Muchas gracias, un gusto saludarles. El abogado Mario Díaz me acompaña precisamente sobre este tema. La petición al presidente del Colegio de Abogados de Honduras es para que no se retire de estos mecanismos, los cuales ya han anunciado, es una decisión tomada por parte del Colegio de Abogados de Honduras. Un gusto saludarle, abogado Díaz. Bueno, yo considero que los espacios que tienen los diferentes gremios en la institución del Estado que tienen fines eh, de beneficio para sus afiliados, pues no deben despreciarse, eh, son espacios que deben cubrirse siempre buscando lo mejor, eh, los mejores beneficios para cada uno de los miembros del Colegio de Abogados, en este caso en particular, porque son espacios que ha, se ha, ha costado construir, en los cuales se ha colocado mucho esfuerzo en los diferentes gremios y por ende no, no me parece correcto que eh, se retiren de esos entes del Estado que como digo al final eh, redundan de una u otra manera en beneficio para los afiliados. Estamos hablando cerca de 200 profesionales del derecho asesinados en los últimos años pero no hay una respuesta por parte de las autoridades. Sí, efectivamente, son varios centenares de colegas que han sido eh, asesinados ¿verdad? de una manera pues que no se ha todavía eh, podido investigar adecuadamente. Yo creo que aquí la exigencia es al Estado en el sentido de que eh, sean investigaciones exhaustivas que lleguen a saber o a indicarnos quiénes son los responsables tanto materiales o intelectuales de los hechos que se han producido y que han traído luto y dolor a las familias de abogados de Honduras. Debe ser una respuesta positiva y llegar al fondo del asunto de los asesinatos. Claro, la exigencia debe ser fuerte frente al Estado, frente a los diferentes organismos de seguridad, porque no puede quedar eh, estas muertes en la impunidad. Sabemos que la tasa de impunidad es altísima en el país y por ende debe disminuirse a favor de las personas porque sufren estos tipos de, eh, de acciones violentas. Abogado Mario Díaz es el miembro de la Asociación de Jueces en nuestro país dialogando sobre este tema importante. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora yo regreso con ustedes.